那刘放刘老师是什么表现呢？啥表现都没有，跟没听见一样。你得沉住气，知道不？我告诉你啊，刘放过两天就坐不住了。那明天我到底是去还是不去？必须得去，不去能行吗？你不去能试出来吗？能试出刘放对你咋想的吗？但是我老觉得不踏实，这心里嘣嘣嘣乱跳，跟干了啥坏事儿似的。这算啥坏事儿啊？这是对刘放刘老师的一个考验，你知道不？那熊村关那边咋收场啊？还咋收场？定完再取消呗。这不好吧？不好你就真跟他结。还是，还结婚还有离婚的，你怕啥的？你说你，那就毁死我了！我咋听着你的呢，馊主？你看你这时候你埋怨我，我还在那承认你怎么感谢我？真是。假笑。哎，二孬，哎，干嘛呢？那离过年还早着呢，对联怎么就贴上了？啊？啊不是。那不过年你不让贴对联啊？嗯，一对青年要为兵团添彩，两颗红心是为祖国争光。哎，那什么意思啊？这是？忘了？嗯，今天熊正光跟崔丽丽办事儿，真要办呢？啊？你别骗我，这事儿崔丽丽肯定不知道，她要是知道了，分儿都把你俩塞一坑里，当柴火烧了。你是真不信是咋的？我告诉你，一会儿丽丽来了你就信了。嗯嗯嗯。哎呀，这挺好个墙，怎么弄成这样了？啊？哎，二孬，哎，你们不是玩过家家吧？孙关联，孙关联，你是真不信这事儿是真的是吧？我告诉你，上次都已经跟你说了，今天要办事儿，今天要办事儿，而且还让你准备菜来的，你咋忘了呢？真要办，可不。啊，那行，我我我我随时准备就来得及。呃，几桌？哎呀，这事儿还真定不了。那这样，呃，先按两桌准备。两桌，哎，行，这两桌啊，好。嗯，多好的脸儿。你找啥呢你？我没找什么呀，崔丽丽在马棚呢。胡说八道什么呢？你这嘴硬吧？我看你能硬到啥时候？哎，吃点汤，喜糖啊！来，沾点喜气，沾点喜气。来，哥，哥你给带着啊！哎，好了。咋回事啊？啊啊！这咋就来这么几个人呢？不知道啊。啥不知道啊？不说好了吗？找了好几十人呢吗？这才来这么几个，不到十分之一呢。你没准儿人家中午饭才来的吧？能来吗？哎，要这样哥，你去找找去。这这么大的事儿得要人气儿，人不来哪行？哎呀，我知道。要不这样吧，啊、嗯，这几人你看着，啊，别照顾好了。我现在划的人去。行。是一不怕苦，是二不怕死，来，我们。啥意思啊你？啊，去不去我那儿啊？上不上我那儿喝酒去啊？这不排练了吗？真没时间去。你排啥练呢？走吧，一个。你这这真去不了。哎，徐队长，啥意思啊？看不起我呀？啊，是不是不给我老兄面子呀？先生们，不是这意思啊！嗯、哦，那啥意思？呃，你看啊，崔丽丽今天她能不能来，谁也保不齐，对不对？再说了。这小孩天天没事儿干，这不都忙着排练了？我要骗你，我是孙子呢。马长河，我对天发誓，崔丽丽一定来，你信不信？行
行，你们可以不去，好吧？你们要不去呢，我今天我还就待在这，我不走了。咋样？去不去啊？去，<笑>去呀、啊！真去吗？真去。来，兄弟，嗑点瓜子。来来，吃点，吃点，闲着干啥？快快快快，给个面啊！来来，吃点快点，吃点。哎呀，一会儿马上就来，我告诉你，这马上来，马上过来啊！来，兄弟，吃点快点。哎哎，老兄，怎么回事啊？新娘子还不来呢？哎呦，哥们儿，你再坐会儿，别着急，坐坐坐，坐会儿。咋了？饿啊？要不你先整点，好不好？先整点，先吃点。哥几个等那么长时间了，你们新娘子不来，咋吃呢？你别着急嘛，你对,对，哥几个再等会儿，马上就来啊。马上就来，真的。再等会儿，再等会儿，不好意思啊，哎、不好意思。对，马上就来。丽丽咋回事？咋还不来呢？我不知道。他昨天说好了呀，我专门去续母年请的呀。他说来，肯定来啊。哎呀妈呀，现在都几点了？这人怎么还……哎哥，嗯，不能道上出啥事儿了吧？不，你说啥呢？哎呦，没准哎，是不是马车太慢了，耽搁了呀？要不这样啊，你呀、啊、把他们看住了啊，我再去哪去？哎呀，别别别，好人哥，我告诉你，这么多人都是冲你来的，你不能走啊，知道吧？你你在这儿，我去找去啊，你去啊啊，那行你快去吧，行去了啊，快点了，慢点了啊。哎哎呀，行了行了行了，行了行了行了行了哎呀，我说丽丽姐啊，你咋还这么稳当啊你啊？行啊，你真够稳当啊！那边现在都急得火上房了。你听我说。行了，先别说啊，咱们一边走一边说，行不行？快走，快走，快走。我那天只是答应订婚，我也没说搞啥婚宴呢。我不去。啥？你你不去？你不去，那你要不去，我告诉你，现在我哥就得疯了。我不是交代过吗？让你们别到处嚷嚷。这样吧，你现在赶紧回去，你告诉他，别折腾。你不去了？快走吧。行行行。啊！我跟你去，那快点儿！哎，大老板，你说这崔丽丽真去修理了呀？去呀、啊，不管她去，我也去。那你去啊，没到点呢，着啥急呀？行，去吧。哎呦，来给我吧，来来来来，干啥呢你啊？啊，你不要命了你啊？啊，你得砍了脚你，心不在焉干活就是不行，知道不？行行行行行，你替我干啊，好吧？我去看看，好，你去吧
，哥，丽丽呢？来了没？哎呀，别提了，翻车了，翻车了。那那丽丽有事没有啊？应该没啥事儿啊，回去休息了。好像脑震荡啊，你说啥玩意儿？脑震荡。丽丽，丽姐，你好些吗？刘放可想你了。这胡说八道呢！我说的是你心里话。你这怎么学会贫嘴了？谁教你的？嗯，那那，这不学好。哎，哎，丽丽，你好些了吗？好多了。我想出去走走，透透气儿。你陪我吧。啊。雷小曼最近怎么样啊？前几天我去看她，她就是不见我。她情绪不好，没什么大事儿。过段时间就好了，我了解她。她只见你一个人。毕竟我们是一块长大的。对啊，你们才是棒打不散的鸳鸯。你要干啥呀，熊正官？丽丽，你今天跟我订婚啊？我知道了，是这小子拦着你不让你去，是不是？是他缠着你吧？小熊，别跟他废话，不就是会拉二胡吗？那胡去拉就好，那也不能抢别人媳妇儿。哼，对这种人就不用客气，羞死！你休动脑来，你老慢动怒啊！这都第二烧了，您几个也太能吃了。老叔，咋的了？干啥呀？熊春官来了。叔，在哪儿呢？就就在那边了。熊春官，咋的，刘芳？尿性吗？啊？你不胆儿挺大的吗？是不是？你敢做敢当啊！这你是老爷们儿吗？敢勾引人家媳妇儿，不敢站出来啊？哎哎哎，怎么的？还让女人出面呢？都朝水流裙底下去了吧？怎么的？被掀尿裤子了？咋的呀？怕了？刘芳，你比我个儿高，我让你先打我。今天你把我撂倒了，我让崔丽丽跟你走。来，来啊！干嘛呀你？我不干嘛，我抽他！你你还是不是人呢？我今天不是人，我就要削他！嘛呀你！老兄，你不会怕媳妇了吧？说啥呢？我能怕媳妇吗？走开，走开！丽丽，丽丽，丽丽，你让我削他！你以后可以打我，但是今天不行，你把他拉开！门能关，拉开他！别打了。来，刘芳，冲这儿打！住手！呀！哈哈哈哈你干啥呢，大郎？你们人多是吧？欺负人是吧？你长能耐了是吧，大郎？咋的呀？没有事，没事。哎呀，这还来个帮凶啊？咋的呀？行啊，不咋的。你们俩一块上。咋的？你先动手。来呀、啊，熊正官！不是怎么的，上次没他妈收拾你，一次点紧是不是？啊，王大友，啊，给我两个人收拾一个，往死了削。出了事，我上头里顶着。是，这啊，哎，兄兄们，我告诉你啊，赶紧给我滚犊子，听见没有？再敢在徐木莲欺负人，腿给你敲折，信不信？宋连长，我我这不是冲你呢、啊，我这我是冲他呢。行行行行啊，我我我走，你你等着，喂。
这是群殴，性质非常严重。是，要我看，就该把那几个闹事的人关起来。这个熊镇官，早就该处理他了。太不像话了，这哪是兵团战士啊？这简直就是社会流氓。是啊，本来返程的事儿就已经是人心惶惶了，现在很多人已经不安心工作了。再这样下去，我看。管理上，就越发难做了。这件事情，你们军务股、保卫股联合调查，要一查到底。只要是那天到场参与的，一定要严肃处理。全团通报批评。嗯，也只有这样，才会让他们知道事件的严重性，杜绝以后类似事件的再次发生。这是越来越难管了。领导干部竟然带头打群架。王部长啊，我说两句啊。这个这次这件事儿性质特别恶劣，一定要严惩。但是这个通报批评，是不是就考虑不用了吧？因为这种事情一旦通报批评，就一定会传出去，一旦传出去了，对咱们团的声誉。是有影响的。这要是不公开处理，就起不到教育别人的目的。要我看，就是要通报批评，敲山震虎，杀一杀这股歪风邪气。是是是是是，一定要制住这种歪风邪气。哎，这个老宋啊，我看啊，一定要记大过处分，要惩前毖后。但是这个。惩前毖后，是为了治病救人。老宋这个人我了解，他平时对于连队管理确实付出了很大心血。是不是可以考虑记大过，但是不要记入档案？嗯，贾股长话有道理。这样吧。这件事情就低调处理，不要张扬来我们畜牧连可没少给我们惹麻烦、啊。对不起，连长、指导员。对不起就完了，没啥。这算啥？要是你们在畜牧连被别的连给打了，那我才丢人呢。对不对，家小子？对，没错。还是宋连长够意思。不是。你们两个也是，现在全团都知道，说熊镇官和刘芳打仗，是为了薛木莲的随利利。知道就知道呗，那咋了？我不怕，有范虎在那块儿。等想嫁人的时候，没人敢要你，看你怕不怕？对不起啊，崔丽丽，这就完了。我跟你说，刘芳，这事儿你有责任呢。
。那贾小咋说也是个女孩子吧？为了你名声都坏了。完这事儿你你自己琢磨琢磨吧。那连长，我觉得这事儿不太对劲吧？对，我也觉得不太对劲儿。你这搁以前上面早收拾我了。是啊，这次团里能网开一面，凭啥呀？王府政委，肯定是王府政委，他最理解人了。是，是，我们一定明确方向，一定认真贯彻规章的精神。好，您放心，一定完成任务。是。哎，有事吗？我来谢谢你，谢什么？这次的处理结果，你帮着说话了吧？小事儿，是你的事情，我一定会帮忙的。我对你的亏欠太多了。哎，不存在。他怎么样了？好些了吧？这两天就出院了。啊，回到畜牧连，你多照顾照顾他吧。我会的，我走了。哎，哎，李红怀孕了，恭喜了。小妹妹送情郎啊，送到了大门中啊，偏看上那个老天爷呀，下雨又刮风啊。来，你这这是这这这行行，刮风不如这，拿，把鞋拿去。那点臭鞋头往往饭桌上放，还干哈干哈的？刘老师，不是，刘老师，你你咋还把雷亚曼给带回来了呢？你说，哎呀，谁道你咋想的？你把雷亚曼带回来，完你放崔丽在那住，你还那啥心呢？你那是？雷小曼不安定下来，我才不安心呢。小曼，你什么时候回来的？你的刘凤哥到处找你呢。行了，别假惺惺的了。你这话什么意思啊？现在不是我的刘凤哥，是你的刘凤哥才对吧？你这是咋了，小曼？你是不是觉得我在吃醋啊？崔丽丽，其实你不该瞒我的。你说的到底是啥事儿啊？我真心的祝福你们，刘放哥是个好人，我希望你能够好好照顾他。你的话我听明白了，不过我跟刘放真的什么都没有。
什么？今天晚上吃晚饭，早一点去食堂啊！刘胖，刘胖，刘胖，刘胖，喊什么喊？什么事啊？你不说今天要学新曲子吗？你今天不学，明天再学。不行，我今天我一定要学。你这孩子今天怎么回事啊？我开窍了，我要拉二。你开什么窍了你？哎，你干什么你啊？行了，今天拉的不错，就到这吧。啊，嗯，不行，我还想拉，我上瘾了。你小子今天哪个日记你答错了啊？嗯，可能是扎针见效了。来，我嗯，我们教下一个曲子吧。你这家伙有事儿，有什么事儿啊？快说。哎，梦到喇叭呢？嗯，他有他的事儿呢，你你你快教我吧。哟，那个。那个曼同志，我我我找你商量点事儿。找我？商量什么呀？嗯，商量啥？就这这事儿跟你得得得有关系呗，还挺重要的。有。那行，你说吧。那个，我这个人就是直直来直去啊，我我不不会说话。完，你你你你你。你你不要心里去啊，但你这事儿你得听明白就行。就是希望你那，呃，别在刘放跟崔丽之间插一杠了。你这话什么意思呀、啊？我没听明白。咋说？哎，就是刘放跟崔丽俩已经拉手了，嗯，已经恩爱了，反正就这个事儿。他俩爱干嘛干嘛，跟我有什么关系啊？不，你没听明白吗？就告诉你呀、啊，别在刘放跟崔丽之间就插一杠的。无聊。不，不管无聊不无聊，但我得这事儿得告诉你，知道不？慢点，慢点。事儿办完了，你吃饭去。嗯，拿来吧。这这，啥都忘，就这事儿不忘是吧？给。哎，等会儿，你们两个干什么呢？亮子，钱还给人家。他去我办事儿。不住我了，你好。拿着拿着拿着，那个刘老师，就是这是我俩的秘密。完了，什么秘密啊？你们两个还不告诉我？不是不是不是，那个也是为你好，你别管了啊！来来，二虎，不是什么为我好啊？别你别管了，亮，赶紧拉二虎，我听听我看是什么呀？来来。奖励你个小棉花，因为我们打针没哭啊，真棒！嗯、<笑>行了，回去给他稍微喝点水啊。哎，好啊，半个小时之内不要喂奶。嗯，行。嗯、哎，谢谢李大夫啊。哎，没事。哎、再见。哎，小曼，来，你什么时候过来的？我没看着，快坐吧。怎么了？哪儿不舒服？我想找你办件事儿。来，坐下说。怎么了？你要回北京？嗯。但是这事儿你得帮我，也只有你能够帮我了。你想好了吗？嗯。
，你放心吧，我一定会帮你的。贾股长，那没什么事儿，我就回去了。我来的时候，好像看见雷小曼了。在哪儿啊？去卫生所了，好像是他，不敢肯定。啊。那那我走了。这是我开的化验单，神经性功能紊乱，这是精神病啊！你放心，我会帮你的。只是这事儿没那么简单，光我开证明还不行，团部盖章后，师部。还要审查、批准才行。我知道你一定有办法，有点难。我找我叔叔想想办法吧。那我谢谢你。请求这件事儿，能别和贾正军说吗？好，麻烦了。今天来打针的孩子可真多，我原来听见孩子哭，我就烦得慌。可是今天那孩子哭，我觉得可心疼了。那是因为你也是要当妈妈的人了吗？<笑>我问你啊，嗯，今天雷小曼就找过你啊？嗯，他找你干嘛呀？以后你就知道了。嗯，雷小曼不让我说。多大个秘密啊！他找你去是为了办理返程，对吧？嗯。咋了？不舒服啊？已经是快要当爹的人了，我回城干啥去啊？我图什么呢？你说说，你是不是瞎想？回城了。回城。嗯
，回北京。手续已经办好了。这么快？你这些天早出晚归的，就是办这个？是。怎么没有提前说一声？反正你也帮不了忙，所以我就没告诉你。回北京真好，你也回去吧。这儿不适合你。你已经尽了最大的努力，想要成为一名兵团战士，可这不可能。我知道，可是我回不去，我只能在这儿。为了崔丽丽，不是，小曼，对不起，我伤害了你。可是，在我心里，我还是不希望你走的。不过，我也知道，这是你最好的选择。这样可以离开我，离开贾政军，离开这个让你伤心的地方。其实我对这个地方还是挺眷恋的，这里有我流过的汗水、泪水，还有我的青春和梦想，这是我别无选择。小满，对不起你，我知道你恨我。可是，在我心里，你跟原来一样。刘芳，我已经不是你心目当中的那个人了。说他已经办理好回程了，我想到了，我只是没想到会这么快。这样，放，你出来一趟，到白桦林等我。在雨中与你相见，那一天在湖畔与你相见，那一月在春天里与你许下誓言，那一年在花丛中与你相约永远，那一刻在梦。在风中与你相伴，那一月在爱情海
亲吻你温柔的眼，那一年在日光下抚摸你微笑。笑的。